Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comicuba, ya listos para hacer tremendo review de artículos recién llegados. Y pues vamos a darle, vamos a empezar con estos cómics, que son libros de bolsillo que eran muy comunes a la venta en México y que se estuvieron vendiendo en toda la época de los años 70s, 80s, 90s y ya entrados al principio de los 2000 miles. Yo la verdad, si ustedes me preguntan, yo pensé que estos librillos iban a vender eternamente aquí en México, pero llegó un punto en el que los librillos se dejaron de, de vender, sabrá Dios por qué, yo creo que no sé si la gente ya no lee, no sé, pero están padrísimos estos, estos libritos, y pues yo la verdad, me, me se llama, dice, hombres y héroes, yo la verdad le entré a este... A este Lotecito por este que se llama Kirk el Guerrero, que es una obvia representación de los clásicos bárbaros de, como Conan el Bárbaro, Tondar, He-Man. Entonces la verdad que dije, oh, este Kirk el Guerrero sí o sí lo tenemos que tener aquí en Comicueva. De hecho, no sé si las voy a vender por unidad o, o por lote, porque la neta es que sí están bastante, bastante buenas. Pero miren este, se llama Tesoros del Tercer Reich. No manches, están bien buenas estas historias. Sí se ven bien locas, ¿eh? No, la neta es que mi respeto, hasta historia. Yo siento que hasta historia aprendías en este tipo de, en este tipo de eventos, ¿no? Entonces, la verdad que está, está muy bonito. Cómic, cómic nacional, cómic mexicano. Y aquí tenemos otro tercero, este es cómic. Eh, miren nada más, oigan, miren nada más estas joyas de la literatura transformadas. En pequeñas novelas gráficas, ¿no? Digo, eh, yo sé que esto re, a lo mejor resumía mucho los libros, pero pues era una forma en la que a la gente le llegaba la cultura en general. Y pues al menos, ¿no? Ya sabías quién era el Capitán Ahab, al menos ya sabías por qué lo, lo, lo atormentaba la ballena Moby Dick y quién era Moby Dick, ¿no? Ya en la actualidad hay personas que se los juro que no saben quién es Moby Dick, ¿no? Entonces, pues la verdad es que está buenísimo, muy recomendado para ustedes. Luego por acá, fíjense nada más lo que nos está llegando acá, nos llega este, esta, esta, este mini cómic que se llama Hombres y Héroes, dice mu la muerte ardiente en, en Tunguska. Esto fue un choque de un, de un asteroide y si no, mal ten, si no tengo, si, si, si no mal recuerdo esto, no es parte de ficción, sino que esto es parte de la vida real y esto sí aconteció eh, en la vida real y pues es parte de la historia de allá de la Unión Soviética, ¿no? La verdad que está súper padre, entonces, no, pues si te lo cuentan como novela gráfica, digo, hasta yo lo, ya lo quiero, hasta yo lo quiero leer, la, la verdad es que se ve, se ve muy, muy bueno, oye, pues tremendo lote, ¿eh? tremenda selección que hizo esta persona, no sé si eran así, pero la verdad es que, la, la, o sea, sí eran así todas las historias, pero la selección de, de historias de esta persona que me trajo esta, esta excelente, tremenda colección, miren, aquí tenemos la maldición de Tutankamón, ¿a poco ustedes no? Bueno, ta, tal vez a muchos de ustedes, si son más jóvenes, no se acuerdan, pero cuando yo era joven, cuando yo era jovencillo, eh, hizo mucho revuelo el, el descubrimiento de la tumba del emperador Tutankamón y la supuesta maldición que de ella emanó y pues la verdad que sí cubrió cubrió mucho este eh, eh, los diarios la, las televisoras las radios de su momento y yo me acuerdo que hace unos 20 años o sea más o menos vino aquí una este una exposición aquí a méxico yo tendría como 20 años tengo 42, hace como 20, 22 años llegó una exposición aquí a México de Antiguo Egipto y me acuerdo que la maldición de Tutankamón era uno de los temas más importantes de la exposición y colas y colas y colas que había para entrar a esa exposición, me acuerdo que fue en el Museo de Antropología e Historia aquí de México, ¿no? Entonces, qué buenos recuerdos, ¿eh? Que uno recuerda estas revistas. Y miren nada más la historia de Rasputín, el, ahora sí que el, el famoso monje loco, el, que, el, el mago que estuvo detrás de la, de la dinastía, de varias dinastías del zar de los zares allá en Rusia entonces y que y que y que mucho muchos le echan la gente mucha gente que tiene la superstición de que fue por culpa de, de Rasputín que pues se acabó la ahora sí que se acabó la dinastía de los zares allá en Rusia que cayeron que por eso cayeron porque Rasputín los maldijo entonces también una historia muy interesante la de Rasputín entonces ¿Qué más? ¿Qué más que recomendarles estos, estas historias? Parte también de nuestra cultura, porque pues esto se adaptó aquí en México, ¿no? Entonces la neta es que qué buenos... Eh, no manches, ven, no hace este... La tormenta del desierto, esto ya es un acontecimiento re, re, relativamente reciente, esto sucedió durante los años 90 y ya también tiene su novela gráfica. Oh, no, pues sí, está, está bueno, ¿eh? Está bueno, esto sí me está gustando mucho. Por acá tenemos también este que se llama... Ah, Julio Verne, el... Dice el profeta... Julio Verne, el profeta científico, miren, hablando de la, de la vida precisamente de Julio Verne, eh, que escritor de obras como 20.000 leguas de viaje submarino, de la tierra a la luna, la máquina del tiempo, no, la neta es que está, está chido, está muy chido. Luego tenemos aquí 
Este que se llama Joyas dice el llamado de la selva. Ándale. Este sí, este sí ya parece más este, como una. No sé si está basado en alguna novela o es una novela este, generada. Parece que no, eh. parece que todo lo que está aquí está basado en libros, en libros de literatura universal. Pero se ve padre, ¿no? Y pues me gusta, no sé ustedes, a mí me gusta el, el, el estilo artístico. Es sobrio, simple, pero conciso. Ahora sí que transmite la idea. Pues el coloreado, pues simple, pero pues está padre, me gusta. Me gusta mucho. Se ve padre. Acá, miren. Así muy a lo... Ah, miren aquí promocionando los tres mosqueteros. Ah, están buenas, ¿eh? Traía promociones. Aquí tenemos un arte completo. A ver, vamos a ver el de, el de Kirk. A ver si promocionaba. Sí, miren. Ah, no, pues aquí está mi premio doble. Hasta tarde, mira. Aquí está la historia de María de Nazaret. Es ¿Eh? lo que les digo. Hasta te decían cuál es el que seguía. No, está, está chido, ¿eh? Aquí, bueno, este no trae publicidad. A ver, vamos a ver si alguno más trae publicidad. Ah, sí, mira este. Lo, los duelistas de Joseph Conrad, órale no, pues sí está bueno, sí está bastante bueno y aquí tenemos una última novela que es La Roca de Jimena leyenda, fíjate, leyenda anónima española, ah, o sea que también aparte de historias de la literatura universal, aquí también este, a lo mejor eran leyendas ¿no? que son dos, dos títulos ¿no? tenemos héroe, eh, hombres y héroes y tenemos, ay, me cayeron estos que se llaman joyas de la literatura entonces para que vean como editorial novedades se rifaba y esto costaba 3 pesos con 50 vamos a ver de, de qué año dice la roca de Jimena acá con nuestro estilo barbárico así bien a lo Conan, eso me encantó aquí con las chiqui babies, eso está bueno y vamos a ver aquí dice novedades editores eh, aquí está fecha de publicación octubre 11 de 1999 o sea todavía estos fueron cómics que alcanzaron a salir en el siglo XX y que ahorita pues ya al, al momento en que estamos hablando de esto ya tienen 24 años de antigüedad. O sea, ya son, ellas son objetos casi, casi vintage, ¿no? Entonces, este, dense una vuelta aquí a Comi Cueva y si son fanáticos de estos artículos, ya saben que por aquí los esperamos. Recuerden que pueden contactarme al 55 25 33 41 16 por medio de WhatsApp. También estamos en Facebook como Adrián Gutiérrez Comi Cueva y pues por supuesto que me pueden dejar algún mensajito aquí en los comentarios que esperamos contestarle a la brevedad, pero pues para contacto más directo de ahí por Facebook o por este directamente por el WhatsApp WhatsApp, ok, estamos ahí para servirles, ok, espero que les haya gustado esto, la verdad es que muy buenos, muy buenos cómics mexicanos y pues nada como seguir apoyando al cómic nacional y si tú no eres de México, pues estos videos son excelentes para que puedas conocer un poquito de lo que, de lo que puedes encontrar cuando te des una vuelta en México o si quieres que te lo enviemos a tu país, pues directamente para allá, seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video.